আমরা এই ভিডিওতে শিখব বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এখন বৈশিষ্ট্য জানার আগে আমাদের আগে সংবিধানের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকা দরকার তো আমরা সবাই জানি আমাদের বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর এরপরে আমাদের যখন একটা স্বাধীন দেশ হলো তখন এই দেশটা পরিচালনার জন্য একটা সংবিধানের প্রয়োজন দেখা দিল অর্থাৎ কি কি নিয়ম নীতি মেনে আমাদের দেশটা চলবে সে সেরকম একটা সংবিধান বানানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এজন্য আমাদের দশই এপ্রিল উনিশশো সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সংবিধান গঠন নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করা হয় এবং সে আলাপ আলোচনার ফলাফল অনুযায়ী সংবিধান কমিটি গঠন করা হয় যেখানে যে এই কমিটিটি মাত্র ছয় মাসেই একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে এবং তারপর ফাইনালি চৌঠা নভেম্বর উনিশশো বাহাত্তর অর্থাৎ দশই এপ্রিল প্রথমবার সংবিধান নিয়ে কথা হয়েছিল এবং উনিশশো সালের নভেম্বর চার তারিখ এই সংবিধানকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় এবং সেই যে উনিশশো সালে সংবিধানটি ফাইনাল করা হয়েছিল সেটিকে মাত্র পনেরো বার এত বছরে সংশোধিত করা হয় এবং শেষবার সংশোধিত করা হয় এটাকে দুই সালে এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান মোট কতবার সংশোধিত হয় আমরা মাত্র জেনেছি একদম ঠিক আমরা জানি যে মোট পনেরো বার বাংলাদেশের সংবিধান এই পর্যন্ত সংশোধিত হয়েছে এখন আমরা যেহেতু একটু ইতিহাস সম্পর্কে জানলাম এখন সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানি আমাদের সংবিধানে বাংলাদেশকে বলা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার হিসেবে এবং এই সরকার চলবে কি কি পদ্ধতিতে আমরা একটু আগে জেনেছি যে দুইটি পদ্ধতির সরকার রয়েছে একটা হচ্ছে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং অন্যটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত তো আমাদের দেশের যে সরকার সেটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং এই সংবিধানটি একটি লিখিত সংবিধান এটা লিখিত রূপে একটা বইয়ের মতো করে রাখা আছে এটার মোট এগারোটি ভাগ আছে এতে একশো তিপ্পান্নটি মোট অনুচ্ছেদ আছে এবং একটি প্রস্তাবনা অংশ রয়েছে এই সংবিধানে রাষ্ট্রের যে আমাদের মূলনীতিগুলো আছে আমাদের রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতি রয়েছে এই চারটি মূলনীতি সংবিধানে দেয়া আছে এবং আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে বলা আছে আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এবং শুধু তাই নয় আমাদের যে বাকি সব ধর্ম রয়েছে আমাদের দেশে হিন্দু বৌদ্ধ এবং যেসব উপজাতীয় ধর্ম সবাইকে সম্মান দেওয়া হয়েছে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সবগুলো ধর্ম পাশাপাশি সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করবে এবং আমাদের সংবিধানে আমাদের জাতি এবং জাতীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানে বলা হয়েছে যে আমরা বাঙালি জাতি যেহেতু আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি বাঙালি এবং আমাদের জাতীয়তা বলা হবে বাংলাদেশি যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবে যে আমরা জাতিতে বাঙালি এবং আমাদের জাতীয়তা যখন বলছে তখন আমরা বাংলাদেশি তাহলে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলি হচ্ছে আমাদের সরকার হবে এক কেন্দ্রিক সরকার অর্থাৎ আমাদের দেশের যে সরকারের দায়িত্বগুলো আছে এবং যে অধিকারগুলো আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে এবং আমাদের দেশে সরকারের একটা এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে অর্থাৎ আমাদের যে জাতীয় সংসদ সেটা একসাথে সবাই বসে সেখানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশের সকল সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করবে এই এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় আমাদের তিনশো জন সদস্য রয়েছেন যারা দেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং পঞ্চাশ জন মহিলা সদস্য রয়েছে যারা এই তিনশো জনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন অর্থাৎ আমাদের দেশে আইনসভায় মোট তিনশো জন সদস্য রয়েছেন যারা একত্রে আমাদের দেশটাকে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন এরপর আমাদের সংবিধানে আমাদের যে নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকারগুলো আছে দায়িত্ব কর্তব্যগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে বলা হচ্ছে তারপরে আরও রয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ আমাদের দেশটা যে একটা গণ প্রজাতন্ত্রী দেশ আমাদের দেশের সকল সম্পত্তির মালিক এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার যে জনগণের সেই কথাটিও সংবিধানে উল্লেখিত আছে এরপর রয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্থাৎ বিচার বিভাগ তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী এবং নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দিতে পারবে এবং এই নিয়ে তারা সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে এই স্বাধীনতাটা দেয়া হয়েছে সংবিধানে তারপরে আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বজনীন ভোটাধিকার ভোটাধিকার অর্থাৎ যে আমাদের দেশে নারী পুরুষ বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে কোনো জাতি বা যে কোনো ধর্মের মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে এই সর্বজনীন ভোটাধিকারটা আমাদের সংবিধানে দেয়া হয়েছে 
তারপর রয়েছে নির্বাচনের অনুষ্ঠান অর্থাৎ আমাদের দেশে যখনই কোনো একটা সরকারের মেয়াদ শেষ অথবা কোনো কারণে কেউ পদত্যাগ করেছে অথবা কোনো কারণে কোনো একটা পদ খালি হলে সেটার নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত করতে হয় এই কথাটিও আমাদের সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখিত আছে এবং যখনই একটা সংবিধান যখন আমরা বানিয়েছি এত বছরে কিছু পরিবর্তন আসতেই পারে এসব সময়ের প্রয়োজনে যখন সংবিধানটাকে পরিবর্তন করা হবে সেই সংবিধান সংশোধন করার জায়গাটুকুও আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেয়া আছে তো আমরা জানলাম এখানে সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে তাহলে এই ভিডিওতে সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যে সংবিধানের ইতিহাস এই সম্পর্কে আমরা জানলাম